আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামের খুব মন খারাপ তিনি খুব বিচলিত তিনি খুব পেরেশান আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামের পেরেশানি দূর করার জন্য সান্তনার বাণী হিসেবে আল্লাহ তালাই সুরাটা আল্লাহ রাসুলের জন্য ডেডিকেট করে নাজিল করেছেন চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ আর আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন আমার নবীকে আমি যেভাবে পেরেশানি দূর করেছি সাহায্য করেছি মুমিনদের জীবনেও আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে না নাই এজন্য আমরা কখনো হতাশ হব হই না আমরা হতাশ হই না আমরা ভরসা রাখি একজনের উপর তিনি কে আমরা জানি রাত যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিশা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় আমরা জানি গর্ভবতী নারীর যেদিন পেটের ব্যথা বেদনা বাড়তে থাকে ওইদিন নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে আমরা জানি বিশ্বাসীদের জীবনে কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা পরীক্ষা যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমরা হতাশ হব না হাল ছেড়ে দিব না শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমরা ভরসা রাখবো একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম হতাশ হলেন পেরেশান হলেন নবীর পেরেশানি দূর করার জন্য আল্লাহ তালা এই সুরাটা নাজিল করেছে সোবান আল্লাহ পড়ে এবার আমরা শুনবো এই সুরার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কোন প্রেক্ষাপটে এই সুরা নাজিল করবো আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামকে আল্লাহ বললেন নবী কোরআনে যা নাজিল করেছি সব আপনি পৌঁছে দিন কিছু গোপন রাখা যাবে না এই কোরআনের কোনো কিছু বিশ্বনবী গোপন রেখেছে সবাই বলেন না কেন গোপন রেখেছে নাকি সব প্রচার করে দিয়েছে সব প্রচার করে দিয়েছে হঠাৎ করে হেরা গুহায় বিশ্বনবীর কাছে নাজিল হলো কলমের মাধ্যমে তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন যাই প্রচার নাজিল হয় তাই তিনি প্রচার করে দেন যাই নাজিল হয় তাই তিনি প্রচার করে দেন এরকম চলতে থাকলো কিছুদিন কিন্তু হঠাৎ করে আর কোন কোরআনের আয়াত নাজিল হয় না ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেল ফলে নবী ও নতুন কোন কথা মক্কার লোকদেরকে শোনাতে পারে না মক্কার লোকেরা বলল ঘটনা কি মোহাম্মদ নতুন নতুন আয়াত এতদিন বলতো এখন বলো না কেন বলো বিশ্বনবী বলতে পারে না কারণ বিশ্বনবী কি মন গড়া কোনো কথা বলে সবাই যদি বুঝে থাকেন উত্তর দেন বিশ্বনবী কি মন গড়া কথা কোনদিন বলেছে আমার নবী মন গড়া কোনো কথা বলেন না আমার পাইগাম্বার মন মস্তিষ্ক কোন প্রসূত কথা তোমাদের কাছে পেশ করে না আকাশ থেকে জিব্রাইল মারফত যা তিনি শুনতে পান তা তিনি মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন সুবাহ আল্লাহ তো নাজিল হতো নবী পৌঁছে দিতেন এখন বন্ধ পৌঁছাতে পারে না সাইদানা জিব্রাইল আলাই সাল্লাম আর কোরআন নিয়ে আসে না রাসুল সাহেব ইসলাম নতুন কোনো কথা শোনাতেও পারে না মক্কার লোকেরা হাসা হাসি শুরু করলো হাত তালে দিতে শুরু করলো মোহাম্মদ তোমার আল্লাহ তোমার বর্জন করেছে তোমার আল্লাহ তোমার ভুলে গেছে না উজুবেল্লা পড়তে পারলেন না তোমার কাছে যে একটা শয়তান আসতো জিব্রাইল নামে ওই শয়তান ডারা আসে না না নামাজুবিল্লা পড়েন সবাই টিটকারি করে এখন রাসুল সাহেব ইসলাম কিছু বলতেও পারে না কারণ তিনি তো মন গড়া কিছু বলেন না যা নাজিল হয় তা পৌঁছে দেন রাসুল সাহেব ইসলাম খুব পেরেশান হয়ে গেলেন চিন্তায় পড়ে গেলেন হতাশ হয়ে গেলেন আর মনে মনে ভাবলেন কি রে আমি কোনো ভুল করলাম না তো 
আমার কোনো অন্যায় হয়ে গেল না তো এত অপেক্ষা করতেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি নতুন আয়াত আসে না কেন আমি কবে নতুন আয়াত শোনাবো কোনো কোনো তাফসির এসেছে পনেরো দিন কোথাও এসেছে পঁচিশ দিন চল্লিশ দিন কোথাও এসেছে কয়েক মাস আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল করাকে বন্ধ রেখেছিল কে নাজিল হয় না তিনি কোরআনের আয়াত শোনাতেও পারেন না আমরাও মাঝে মাঝে এরকম হতাশ হই কিরে ব্যবসা করলে লস চাকরি হয় না অসুস্থতা মনে হয় আল্লাহ বোধে আমাদেরকে পছন্দ করে না এরকম টেনশন আমাদেরও আসারা নাই রাসুল ইসলাম যখন টেনশনে পড়ে গেলেন আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাসুল ইসলামের টেনশন দূর করে দিলেন চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের পেরেশানি দূর করার জন্য আল্লাহ নাজিল করলেন সূর্য কিরণের শপথ আলোর শপথ এরপরে অন্ধকারের শপথ কাটলেন আলোর শপথ দিয়ে আল্লাহ তালা ওহি আশাকে বুঝালেন আর অন্ধকারের শপথ দিয়ে আল্লাহ ওহি না আশাকে বুঝালেন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী সব সময় আলো থাকলে ভাল লাগে না চব্বিশ ঘন্টায় যদি সূর্যের আলো এখনো সূর্যের আলো সকালেও সূর্যের আলো খালি আলো আর আলো ভাল লাগবে কথা বলেন না কেন আবার চব্বিশ ঘন্টায় ঘুট ঘুটে অন্ধকার কোনো আলো টালো নাই ভাল লাগবে তার মানে জীবন চালাতে আলোরও দরকার অন্ধকারেরও দরকার বিশ্বনবীর বুঝাতে চাইলেন নবী ওহি আসা যেমনি দরকার মাঝে মাঝে ওহি বন্ধ রেখে আপনার একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার সোহানলা পড়েন ছুটি দিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি আপনার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছি নবী বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম কারণ প্রতিদিন ওহি নাজিল হলে এটা পৌঁছে দেওয়া এটা চারটে খানি কথা নয় ওহির বাণী এটা কোন মন্ত্রীর বাণী না ওহির বাণী এটা কোন প্রেসিডেন্টের বাণী না ওহির বাণী প্রধানমন্ত্রীর বাণী না ওহির বাণী রাজা বাদশার বাণী নয় ওহির বাণী আমাদের কাছে পাঠিয়েছে কে এই কালামুল্লা মাজিদের ওজন আসার নাই আল্লাহ বললেন ইন্না সানুকি আলাই কাকলং সাকিলা নবী গো কোরআনের বাণী এটা হালকা কোন বাণী নয় এটা ভারী একটা বাণী এই বাণী যদি আমি সাগরে নাজিল করতাম এই করণের বাণী যদি আমি জঙ্গলে নাজিল করতাম আর এই করণের বাণী যদি আমি পাহাড়ের মধ্যে নাজিল করতাম কোরআনের ভারে বড় বড় পাহাড় গুলো মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুড়ে খান খান হয়ে যেত ইউরোপের আল্পস পর্বতমালায় নাজিল করতাম আমি যদি বড় বড় তুর পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম আপনি দেখতেন কোরআনের ভারে পাহাড় গুলো ভেঙে চুড়ে খান খান হয়ে গিয়েছে তার মানে কোরআনের ওজন আছে না নাই কোরআনের বাণী কি পাতলা হালকা না ভারী সবাই বলুন হালকা না ভারী কতটা ভারী রাসুল সাহা ইসলাম যখন ওটের উপর বসে থাকতেন তখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলে ওটের পা মাটির মধ্যে দেবে যেত ঘোড়ার উপর যখন বসে থাকতেন তখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলে ঘোড়া মাটিতে বসে যেত মাঝে মাঝে আল্লাহ রাসুল সাহাবিদের পায়ের উপরে মাথা রেখে ঘুমাতেন পায়ের মধ্যে রানের মধ্যে মাথা রেখে বিশ্বনবী একবার ঘুমালেন জায়েদ রাজিয়াল্লাহ তালান হু বলেন অনেকক্ষণ বিশ্বনবী শুয়ে রইলেন কিন্তু আমার কষ্ট হয় নাই আমি টের পাই নাই কিন্তু হঠাৎ বিশ্বনবীর উপর কোরআন যখন নাজিল হওয়া শুরু হয়ে গেল আমার মনে হলো বিশ্বনবীর মাথার ওজন হুদ পাহাড়ের সমান ভারী হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে বিশ্বনবীর মাথার কোনো ওজন নাই হঠাৎ যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হতে লাগলো দেখলাম বিশ্বনবীর মাথার ওজন এতটা বেড়ে গিয়েছে আমার মনে হচ্ছে আমার পায়ের হাত দিয়ে আর রান ফেটে মুহূর্তের মধ্যে খান খান হয়ে যাবে তার মানে কোরআনের আয়াত সব সময় রিসিভ করা ওহি সব সময় নেয়া এবং ওহির বাণী পৌঁছে দেয়া এটা সাধারণ কোনো কাজ নয় সব সময় ওহি লাগাতার নাজিল হলে নবীর কষ্ট হয়ে যাবে এজন্য নবীর কষ্ট দূর করার জন্য 
সরকারি চাকরি যারা করেন যেমনি ছুটি পান নবীকে একটু ছুটি আর বিশ্রামে রাখার জন্য আল্লাহ তালা ইচ্ছা করে অভিনাজিল বন্ধ রেখেছেন চিল্লায় পড়েন সুহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ তালা নবীরে আশ্বস্ত করে বললেন নবী মদ্য হ্যাঁ শুরুতে আল্লাহ শপথ কাটলেন দুইটা কয়টা সবাই বলেন আরো জোরে বলতে হবে কয়টা তাহলে শপথের পর্ব শেষ শপথ যখন শেষ তারপরের তিনটি আয়াতে কনফার্মেশন আল্লাহ তালা তার নবীকে কনফার্ম করেছেন যে নবী আমি আপনার সাথে আছি নবী আমি আপনার সাথে আছি বিশ্ব নবীরে সাহস যোগালেন পরের তিনটা আয়াতে আল্লাহ তালা নবীরে বললেন নবী ভয় নাই নেভার লুজ হোক নেভার গিভ আপ নেভার বি ফ্রস্টেড আর হতাশ হবেন না আমি আপনার সাথে আছি চিল্লাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ তারপরের তিন আয়াতে দিলেন তিনটা রিমাইন্ডার নবী আপনার কি কি নেয়ামত দিছি শোনেন এগুলো মনে রাখেন ভুলে যায় না আর সর্বশেষ তিনটা আয়াতে তিনটা ওয়ার্ক প্ল্যান মানে গাইডলাইন কর্মসূচি দিয়ে আল্লাহ সুরাটারে শেষ করেছেন পড়েন আলহামদুলিল্লাহ দুইবার যখন আল্লাহ শপথ করলেন আলোর শপথ অন্ধকারের শপথ তারপরে আল্লাহ কনফার্মেশন করে বললেন নবী মা ভালোবাসি মোহাম্মদ করি ইচ্ছা করে আপনার ছুটি দেওয়ার জন্য কয়েকদিন বিশ্রামে রাখার জন্য ইচ্ছা করে কোরআন নাজিল বন্ধ রেখেছি জীবনে সাময়িক একটু কষ্ট আপনি সহ্য করেন দিনের জীবনে আপনার জন্য আনন্দ রেখেছে কে আখেরাতে আপনার জন্য জান্নাতকে তৈরি রেখেছে কে বলাল আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল হুলা আরেকটা কনফার্মেশন আরেকটা অ্যাসিউরেন্স আরেকটা নিশ্চয়তার গ্যারান্টি নবী ইনডিড ভেরিলি হিয়ার আফটার ইজ ফার বেটার ফর ইউ দ্যান দিস দুনিয়া এই দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত উত্তম ঠিক কিনা আখেরাত আপনার জন্য তৈরি এই দুনিয়ার জীবন আপনার আসল জীবন নয় আসল জীবন হচ্ছে কবরের জীবন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন কিন্তু আমরা পাগল হয়ে আছি কোন জীবনের জন্য দুনিয়ার পিছনে এই মরিচিকা এই লোভ লালসা এই ক্ষমতার দাপট হ্যাঁ এই সেলিব্রিটিজম এই চোখ ধাঁধালো ক্লাবারাস লাইফের দিকে আমরা পাগলের মতো মরিচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি আর আখেরাতের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন তোমরা দুনিয়ার জীবনকে বড্ড বেশি প্রাধান্য দাও আমি <laughs> এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হবেন নবী আপনি হতাশ হবেন না নবী আপনি নিরাশ হবেন না নবী আপনি হাল ছাড়বেন না আরে আমি তো আপনার সাথে আছি সাথে আছে কে বিপদে পড়লে বলবেন আমার সাথে আছে কে রক্ষা করবে কে বাঁচানোর মালিক একজন চিল্লায় বলো তিনি কে পারবেন পারবেন বলতে পারবেন কি বলবেন সাথে আছে কে আমাদের সাথে থাকে কে এটাই আমাদের ভরসা এটাই আমাদের বিজয়ের মাধ্যম 
বিজয়ের গোপনতম রহস্য বলে অচিরেই এত এত জিনিস আমি আপনারে দেব আপনি খুশি হয়ে যাবেন সুবানাল্লাহ পড়েন যেখানেই নবীর মন খারাপ সেখানেই আল্লাহ তালা এমন কিছু নবীকে হাজির করে দেন ওইটা পেয়ে নবী খুশি হয়ে যায় কারণ নবী হচ্ছেন আল্লাহর বন্ধু হাবিবুল্লাহ ইব্রাহিম আলাম উনি ছিলেন খালিল উল্লাহ ইব্রাহিম আলী সাল্লাম আল্লাহর কি ছিলেন কথা বলেন খালিল উল্লাহ আর আল্লাহ রাসুলাম হাবিব উল্লাহ খালিল মানিও বন্ধু হাবিব মানিও বন্ধু খালিল মানি এমন বন্ধু যেই বন্ধু আল্লাহরে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানি এমন বন্ধু যেই বন্ধু রে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে আল্লাহ রাসুলাম হচ্ছেন হাবিব উল্লাহ আল্লাহ রাসুলাম কি হাবিব উল্লাহ যেখানেই আল্লাহ রাসুলামের মন খারাপ আল্লাহ রাসুলামের মন ভালো করে দেয় কে আল্লাহ রাসুলের মন ভালো করে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং নিয়েছে কে মক্কায় আল্লাহ রাসুলামের মন খারাপ মক্কার দাওয়াতি কাজ বেগবান করার জন্য আল্লাহ রাসুলাম কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুইজনের একজন যেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় তাহাজুদের নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ আইজাল ইসলাম আহাবির রজলাইনি আইন্দাক আল্লাহ মক্কার দুইজনের একজনকে আমি চাই দুইজনের একজন আবি জাহাল ইবনে হিসাম হিসামের বেটা আবু জাহেল घरे बस लुकिए लुकिए दावत दीमारुक नांगा तरवार नहीं विश्वनबीर माथा काटार जो छुटे आसलें सहबारा बोलें नबी अपनी पालान নবী আপনি পালান ওমরে ফারুক আপনাকে হত্যার জন্য ছুটে এসেছে বিষ্ণুই বললেন তোমরা সরে যাও দরজাটা খুলে দাও আমার তো মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজুতের রাতে আমি দোয়া করেছিলাম আজকে ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক তখনও কালিমা পড়েন নাই দৌড়ে এসে আর কামিবনে আবিল আর কামের ঘরের ভেতরে ঢুকে তলোয়ারটা জামিনের মধ্যে রেখে দিয়ে আওয়াজ করে আঙ্গুল তুলে বলতে আরম্ভ করলেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন নবী যখনই আপনার মন খারাপ আপনার মনকে আমি ভালো করে দিব আপনারে খুশি করে দিব চিল্লাই পড়তে হবে বিশ্বনবীর মন খারাপ ছিল सठीक रब न प्रकाश्य दावत दें বিষ্ণুই বললেন না ওমর এটা মাক্ষি জীবন এখানে গোপনে দাওয়াত দিতে হবে ওমরে ফারুক বললেন না বি তাহলে আমাকে একটা মিছিলের অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আপনাদের চুয়াডাঙ্গায় মিছিল টিছিল হয় নাকি হয় হয় বিষ্ণুই বললেন যাও ঠিক আছে মিছিলের অনুমতি দিলাম মোট এগারো জন তিনি পেলেন হাতে কোনো অল্প কয়েকজন লোক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এগারো জনকে নিয়ে ওমরে ফারুক দুই লাইন বানালেন পেছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন দ্বিতীয় লাইনের নেতা বানালেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোতালেবকে প্রথম লাইনের নেতা হলেন ওমর ফারুক নিজেই তারপরে এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের তিনি বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম এ আজামা ওয়ালাদু তার মিলা জাউজাতুহু ফালিয়া সুদানি ওমর ফারুক মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদেরকে শোনানোর জন্য বললেন উদ্দেশ্য করে বললেন কে আছো কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও কে আছো সন্তানগুলোর ইয়াতিম বানাতে চাও 
কে আছো মক্কায় স্ত্রীদেরকে বিধবা করতে চাও বুকের পাটা থাকলে আমি উমরের সামনে এসে দাঁড়াও কেউ সামনে আসতে পারে নাই উমরে ফারুক স্লোগান তুললেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার স্লোগান আর কেউ শোনে নাই বললেন কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও কে আছো সন্তান গুলোরে এতিম বানাতে চাও কে আছো স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদ্দানি বুকের পাটা থাকলে সামনে এসে ঠেকাও এ আল্লাহ আকবার স্লোগান শুরু করলেন উমরে ফারুক বললেন কাবা ঘর যে ধরব কাবা ঘর ধরার আগ পর্যন্ত কেউ উমরের মিছিল থামাতে পারবে হঠাৎ মিছিল শুনে আবু জাহেল বের হয়ে এলো বুধবার সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সব নেতা খাতারা বের হয়ে আসলো এসেই দেখে মিছিলের সামনে উমর মিছিলের সামনে কে উমরে ফারুক কে দেখে সবগুলা দিছে দৌড় মিছিল কেউ ঠেকাইতে পারে নাই কাবার গিলাফ পর্যন্ত শয়তান যদি তোমাকে এই রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে শয়তান এই রাস্তা রেখে দিয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটে আমি উমরের সেই যোগ্যতা আছে পড়েন সুবাহ 